అద్భుతమైన వంటలను మీకు పరిచయం చేసే గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచి చూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం పల్లీలు జీలకర్ర సజ్జపిండి ఉప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు ఆయిల్ నువ్వులు మరి సజ్జ వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదండి దాని తయారీ విధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మరి ఉషారాణి గారు ముందుగా ఏం చేసుకోవాలి ముందుగా సజ్జపిండి వేసుకుందాం ఒక కప్పు సజ్జపిండి వేసుకుందాం ఓకే సజ్జపిండి అనగానే మనకి జనరల్గా సజ్జలు దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా దాంతో నార్మల్ గా మిక్సీ పట్టేసేసుకుని పిండి చేసుకోవడమేనా మనం గిర్నీకి ఇస్తే మంచిగా బాగా మెత్తగా వేసి ఓకే ఫైన్ గా పౌడర్ కావాలి అంటే మనం మిక్సీలో వేసుకునే దానికంటే గిర్నీలో ఆడించుకోవాలి అదే ఓకే తర్వాత పల్లి పల్లీలు పొడి ఓకే పల్లీలు కూడా కచ్చాపచ్చగా వేసుకోవాలా లేకపోతే కచ్చాపచ్చగా వేసుకోవాలి అప్పుడే బాగుంటుంది ఓకే నార్మల్ గా పొడి చేసుకోవడమే వేయించి వేయించి కాకుండా నార్మల్ గా పచ్చివి ఓకే పచ్చివి కొంచెం ఓకే అంటే టేస్ట్ కోసమైన ఈ పల్లీలు టేస్ట్ కోసం ఓకే తర్వాత జీలకర్ర కొంచెం పెడతాము ఓకే అలాగే నువ్వులు కూడా వేసుకున్నాం ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా పచ్చిగానే తీసుకున్నాం కదా పచ్చిగానే తీసుకున్నాం అదే ఆవి ఆయిల్లో వేగుతాయి కదా ఓకే కాబట్టి అన్ని పచ్చివి తీసుకోవాలి ఓకే ఇది పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర వెల్లుల్లిపాయలు కలిపి పేస్ట్ చేసాం ఓకే అది వేయాలి ఓకే అంటే పచ్చిమిర్చి అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు జీలకర్ర విడివిడిగా కాకుండా కలిపి ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసుకొని పేస్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా తయారవుతుంది దాన్ని వేసుకోవడం అది ఒక స్పూన్ అంటే కావాల్సినంత వేసుకోవచ్చు కారం కావాల్సినంత వేసుకో స్నాక్ ఐటమ్ కాబట్టి కొంచెం స్పైసీగా తినేవాళ్ళు కొంచెం కారం ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చు కదా ఓకే అలాగే సాల్ట్ కొంచెం ఇది కూడా మనకు సరిపడినంత వేసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి మనం తీసుకున్నారు కాబట్టి దానికి సరిపోయేంతగా మనం సాల్ట్ తీసుకోవాలి అలాగే కొత్తిమీర వేసాం ఓకే కొత్తిమీర వేసాము అలాగే కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఓకే కరివేపాకు కూడా ఎక్కువ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే కరివేపాకు వేసుకున్నాము అంటే జనరల్గా మనం మసాలా వడ అని చెప్పేసి ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటమ్ లా ఉంటుంది కదా అలాంటిదే ఇందులో మనకి సజ్జపిండి యూస్ చేశారు కాబట్టి కొంచెం హెల్దీగా ఉంటే స్నాక్ ఐటమ్ ఇది అందరికి తెలియదు కూడా ఈ సజ్జలు ఇవన్నీ ఫ్యాట్ ఉండదు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది బాగుంటుంది ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా అది లాగదు ఓకే అలాగే కొంచెం వాటర్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత వాటర్ వేసి దీన్ని గట్టిగా కలుపుకోవాలి నేను ఇంటి దగ్గర అది కలిపి తీసుకొచ్చాను సో ఇది కలిపిన తర్వాత కొంచెం ఏమైనా నానబెట్టారండి అవసరం లేదండి అప్పటికప్పుడే కలిపి చేసుకోవచ్చు స్టవ్ వెలిగించుకున్నాం ఓకే పొయ్యి వెలిగించుకొని ఆయిల్ వేసి ఓకే డీప్ ఫ్రై ఐటమ్ కాబట్టి కొంచెం మనకు ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది అలాగే సజ్జలు ఎక్కువ ఆయిల్ పీల్చు అన్నారు కదా మీరు అందుకని మనకి మరింత ఆయిల్ అయితే సో ఇంత సరిపోతుందా ఇంకొంచెం వేయింది కానీ ఆయిల్ పెంచదు అది మునగాలు ఇప్పుడు సజ్జపిండితో చేస్తున్నారు కదా ఇదే మనకి రాగి పిండితో కూడా ఇదే విధంగా గారెలు చేసుకోవచ్చు రాగి పిండితో అంటే రొట్టెలు చేసుకోవచ్చు అండి రొట్టెలు అయితే బాగా వస్తాయి రాగి పిండితో ఇది సజ్జలు అయితేనే ఇలా వస్తుంది గారెలాగా గారెలాగా వేసుకోవచ్చు ఇందులో ఇంకొంచెం హెల్దీగా ఉండాలి అంటే కనుక మనం మిగిలిన డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు కదా పల్లీలు నువ్వులు వేసుకున్నాము అలాగే వేసుకోవచ్చు అండి వాటర్ ఉంటుంది కదా దీంట్లో అందుకని అలా కాస్త తడి చేయి చేసుకొని కొంచెం తడి చేసుకుంటూ ఉంటే నీట్ గా వస్తుంది సో ఇది బట్ట ఆల్రెడీ తడి చిండడం వలన అలాగే మనం తడి ఆరిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఆరిన తర్వాత మళ్ళీ కొద్దిగా తడి చేసుకుంటే బాగొస్తుంది ఓకే కరివేపాకు కొత్తిమీర ఇలాంటివి మనకి ఊరల్లో లేదంటే చారుల్లో వస్తే కనుక తీసేస్తాము అదే వడల్లో వస్తే కనుక వేరే దానికి మనకి ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి చక్కగా తింటారు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో అన్ని కంటెంట్ కూడా మనకి బాడీకి పట్టాలి అంటే కనుక ఈ విధంగా చేసుకుంటే అన్ని విధాలుగా కూడా అది బాడీకి ఎక్కుతుంది లేదంటే కనుక తీసేస్తా ఏరి పారేయడం ఈజీ కదా ఇవి 
మనకి వడలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి వచ్చేసాయి కదా ఇంకా తీసుకోవడం రెడీ అయిపోయినాయి రాజశ్రీ వేగిపోయాయి ఈ బ్రౌన్ కలర్ వస్తే చాలు గారెలు వడలు అంటూ ఉంటే బాగా అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఇలాగ సజ్జపిండితో చేసుకుంటే కనుక అటు టేస్ట్ కూడా మనకి కొంచెం కొత్తగా తెలుస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ పట్టదండి సో హెల్త్ ఫ్రీక్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఇలాంటివి కూడా ట్రై చేయొచ్చు అనమాట సజ్జ వడలు రెడీ రాజేశ్వరి టేస్ట్ చెప్పండి మరి చూస్తున్నారు కదండి హెల్దీ స్నాక్ ఐటమ్ సజ్జ వడలు రెడీగా ఉన్నాయండి ఏమాత్రం ఆలోచించేయకుండా దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసి చెప్పేస్తాను చాలా టేస్టీగా ఉందండి చాలా క్రిస్పీగా కూడా ఉందన్నమాట మనం ఎప్పుడూ తినే మినపగారెలు ఎలా అయితే ఉంటాయో దానికంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది మనకి ఏంటంటే ఇందులో పల్లీలు వేసాము అలాగే నువ్వులు కూడా వేసాం కదా అన్ని పచ్చిగా తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆయిల్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకి దేనికి దానికి టేస్ట్ అనేది చాలా చక్కగా తెలుస్తుంది అలాగే ఇందాక పచ్చిమిర్చి ముద్ద కూడా తీసుకున్నాము తర్వాత సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా రెండు కూడా మనకి చాలా చక్కగా కాంప్లిమెంటింగ్గా ఉన్నాయండి ఏది ఎక్కువైంది లేదంటే ఇది తక్కువైంది అనేది కాకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంది నిజంగానే ఒక కొత్త వెరైటీ అండి ఇది డెఫినెట్గా మీరు కూడా ట్రై చేసి రుచి చూడండి